ఆటలు వింటే ఆనందం ఆయన డాన్స్ చూస్తే బ్రహ్మానందం అండ్ ఆయన సినిమా తీసుకొని వస్తే అదొక పరిపూర్ణ ఆనందం సో ఆ పరిపూర్ణ ఆనందాన్ని పెద్ద పండగైన సంక్రాంతి రోజున వాల్దేవ్ వీరయ్య సినిమాతో మనందరి ముందుకి తీసుకొస్తున్నారు అండ్ ఈ సినిమాకి సంబంధించిన క్వశ్చన్ క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు హలో మీడియా వాళ్ళందరినీ కోరుకుంటున్నాం విజ్ఞప్తి హలో యా అడగండి ఎవరు క్వశ్చన్ ఎవరికి హలో చెప్పండి ముద్ది గారు చిరంజీవి గారు చిరంజీవి గారు అయ్యా మూర్తి గారు చెప్పండి మీరు రీఎంట్రీ ఇచ్చిన తర్వాత చేసిన సినిమాలన్నీ ఖైదీ ఒక మెసేజ్ ఓరియంటెడ్ సినిమా సైరా ఒక హిస్టారికల్ సినిమా ఆచార్య ఒక కాజ్ మీద చేసిన సినిమా గాడ్ ఫాదర్ ఒక ఎమోషనల్ థ్రిల్లర్ బట్ మళ్ళీ ఇప్పుడు ఈ సినిమాకి వచ్చేసరికి ఒకప్పుడు మీ ఫ్యాన్స్ కోరుకునే మిమ్మల్ని ఎలా చూడాలని కోరుకుంటున్నారో మీ నుంచి ఏం ఆశిస్తున్నారో అలాంటి సినిమా చేస్తున్నట్టు కనిపిస్తుంది అంటే దీనికి స్పెసిఫిక్ రీజన్ ఉందా ఆ కవర్ ఒక రిలీఫ్ కోసం చేస్తున్నారా ఏంటిది అంటే బాబీ మనోగతం ఈ సినిమా బాబీ చిన్నప్పటి నుంచి తన నన్ను తెర మీద చూసినప్పుడు ఎలా అయితే ఎగ్జైట్ అయ్యాడో ఎలా చూస్తే తనకి కిక్ ఇస్తుందో అలాంటివన్నీ మళ్ళీ తిరిగి రీక్రియేట్ చేయాలి నన్ను మళ్ళీ తిరిగి తెర మీద అరంగా చూపించాలి అని అలాంటి సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు బలవంతంగా కాకుండా చాలా అందంగానే ఆ వింటేజ్ ఆ పాత గుర్తులు మళ్ళీ తిరిగి జ్ఞప్తికి తెచ్చేలాగా జ్ఞాపకం తెచ్చేలాగ మాత్రం చాలా చోట్ల కనిపించింది అండ్ తను కోరుకున్న విధంగా నేను కూడా నన్ను నేను సమావేశం చేసుకుని ప్రజెంట్ చేసుకున్నాను అండ్ కేవలం ఇది తన మనోగతం తన మనసులోని ఆ రిఫ్లెక్షన్ ఈరోజు నా తెర మీద నన్ను నేను ఆవిష్కరించుకోవడం సారీ టు సే యాక్చువల్గా ఖైదీ తర్వాత మూడు సినిమాలు కూడా కొంచెం నిరుత్సాహం వచ్చాయి ఫ్యాన్స్ మిమ్మల్ని ఇప్పుడు ఈ సినిమాతోటి ఆయన పూనకాలు లోడింగ్ అన్నట్టే ఉంది పరిస్థితి చూస్తే సో ఇది కనుక రియల్లీ పూనకాలు లోడింగ్ అయ్యి ఫ్యాన్స్ మళ్ళీ ఒక పూర్వ వైభవం లాంటి సినిమా చేస్తే ఇప్పుడు మీ డెసిషన్ ఇక ఈ విధంగానే కొనసాగుతుందా లేకపోతే డిఫరెంట్ సినిమాలు చేయాలనే ప్రయత్నాన్ని కొనసాగిస్తారా అంటే డిఫరెంట్ సినిమాలు చేయాలని ఎవరు కూడదు డెఫినెట్ డిఫరెంట్ సినిమాలు చేయాలని అనుకుంటాను నేను అండ్ అది చేసే ప్రయత్నాలు సూపర్ డూపర్ హిట్స్ అవుతాయి ఒకసారి డిజాస్టర్స్ అవుతాయి మనం చెప్పలేము అది అండ్ ఏవైనా సరే మ్యాక్సిమం ఏదో రకంగా సినిమాని జనరించుకొని చేయాలన్న తాపత్రయం ప్రయత్నాలు మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నిజాయితీ ఉంటుంది దాన్ని ఎవరు కించిపరచలేరు బట్ రిజల్ట్ అనేది ఒకసారి అటు అవ్వచ్చు ఇటు అవ్వచ్చు బట్ ఇక మీద ఇలాంటి సినిమాలు చేస్తావా అంటే ఎస్ ఇలాంటి సినిమాలు చేయడం నాకు ఎప్పుడు ఇష్టమే ఇలాంటి షూటింగ్ వస్తూ రావడం అంటే కానీ నాకు చాలా ఎక్సైటింగ్ ఉంటుంది రావడం రావడం వేరేలాగా వచ్చి చూడండి అండ్ అలాగా వచ్చాడు అండ్ ఇలాంటి సినిమాలు ఇంత కథాబాలంతో ఇంత ఎమోషన్ తోటి రాగలిగితే కనుక ఎస్ ఇలాంటి సినిమాలు చేయాలనే కోరుకుంటా నేను థ్యాంక్ యూ హలో సార్ ఇది మాస్ మసాలా ఎంటర్టైనర్స్ అంటే మాకు చిరంజీవి గారే యాక్చువల్లీ మీరు చేసిన ఆ జానర్లో మీరు చేసిన సినిమాలు ఎవరో చేసి ఉండరు చాలా ఎక్సలెంట్ సినిమాలు ఇచ్చారు కూడా కాకపోతే ఏంటంటే మాస్ అనే జానర్కి ఈ రోజుల్లో కొద్దిగా అటు ఇటుగా ఉన్నా సరే తీసి పడేస్తున్నారు సో వీరయ్య క్యారెక్టర్ ఎలా ఉండబోతుంది రొటీన్గా రొటీన్ మాస్ ఎంటర్టైనరా లేకపోతే ఏదైనా డిఫరెంట్గా చూపించే ప్రయత్నం చేశారు ఖచ్చితంగా రొటీన్ ఎంటర్టైనర్ రాసుకుని హెడ్డింగ్స్ మీరు కానీ లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత షాక్ తినేంత వైవిధ్యమైనటువంటి ఎమోషన్ దా లోపల కోడుకుంటుంది కూడి ఉంటుంది ఎస్ మనం ఎప్పుడు ఇంట్లో మన అమ్మమ్మల నుంచి అమ్మ దగ్గర నుంచి ఎప్పుడు అదే భోజనం చేస్తాం రోజు అదే భోజనం అనే భోజనం మామూలు భోజనం రొటీన్ భోజనం అని అనుకో మనం బట్ ఆ రోజున స్పెషల్ ఐటమ్స్ ఏ ఉంటాయన దాని మీద ఆ రోజు మనం ఎంత రుచిగా ఎంజాయ్ చేసామనేది ఉంటుంది కాబట్టి అది సినిమా చూసిన తర్వాత డెఫినెట్లీ మీకు అర్థం అవుతుంది ఫస్ట్ లుక్ ఫస్ట్ లుక్ చిరాజు గారు ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ నుంచి మొట్టా మే స్త్రీ వైబ్రేషన్స్ కనబడుతున్నాయి అందరికీ ఫ్యాన్స్ కూడా అలాగే కంపేర్ చేస్తున్నారు ఈ సినిమాని సో మీకేమైనా మొట్టా మే స్త్రీ మెమరీస్ గుర్తొచ్చాయా ఈ సెట్లోకి వచ్చినప్పుడు కానీ ఈ గెటప్ కానీ లేదండి ఇది ఎంటర్లీ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్గా డిఫరెంట్ యాక్సెంట్ తోటి చూశాను ఇది ముఠా మేస్త్రి మీకు గుర్తుండే ఉంటుంది ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత మీరే అంటారు ఇది చాలా వైవిధ్యంగా చేసాం ఎస్ నో డౌట్ మాస్ కమర్షియలే 
మా సినిమానే స్టిల్స్ చూస్తుంటే మీకు ముఠామేశ్వరి అల్లు మన రౌడీ అల్లుడు ఇలాంటి సినిమాలు మీకు గుర్తు రావచ్చు కానీ మీరు ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పెర్ఫార్మెన్స్ చూస్తే మాత్రం చాలా వైవిధ్యంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఈ తూర్పు ఆంధ్ర ఉందా ఉత్తరాంధ్ర ఆ భాష తోటి ఆ క్యారెక్టరైజేషన్ తోటి బాడీ లాంగ్వేజ్ డిఫరెంట్గా అండ్ చాలా ఇదిగా చేశాను నాకు నాకే ముచ్చట వేసేస్తుంది రవి రవి గారు హలో రవి గారు ఇయ్యా ఇక్కడ సార్ రవి గారు ఇటే 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 బాబీ గారు మీకు ఈ రోజు చెప్పినప్పుడు మీ రియాక్షన్ ఏంటి చిరంజీవి గారు ఈ సినిమాలో లేకపోతే ఈ సినిమా చేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఆయనతో చేయటం లేదు మామూలు ఎక్సైట్మెంట్ కదా బికాస్ ఐఎమ్ ఫ్యాన్ ఐమ్ బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ ఆయన అండ్ బాబీ బాబీ నమ్మే ఐ ట్రస్టెడ్ బాబీ సో అందుకే ఇట్ హ్యాపెన్ థ్యాంక్ యూ సో అన్నయ్య హాయ్ కల్యాణ్ అని ఒకటే చిన్న డౌట్ మీరు అంటే మాకైతే మీ పరంగా మీరు అన్ని జానర్స్ టచ్ చేశారు మీరు టచ్ చేయని జానర్ అంటూ అంటే మీకు ఎప్పుడన్నా అనిపించి ఇది నేను చేయలే చేయాల్సింది ఉందా అనేదని ఇప్పుడు అనుకో లేదండి అలా ప్రత్యేకించి ఇది చేయలేదు ఇది చేస్తే బాగుంటు అనే బాగుంటుంది అనేది గత ఒక టెన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ నాకు అనిపించేది ఏమని ఆ తర్వాత తర్వాత నాకేం కావాలి అది చెయ్యాలనే దానికంటే వాళ్ళకి ఏం కావాలో అది ఇవ్వాలని మాత్రం నాకు ఎప్పుడు అనిపిస్తుంది అది ఆ విషయాన్ని మాత్రం సిన్సియర్గా చెప్తున్నాను ఇక నాకు సేను కాదు మన ఎక్కడున్నారో మా కీర్తి శేషులు ఎస్పీ బాలు గారు ఆయన ఎప్పుడు ఏమిటయ్యా నీవు ఇలాంటి సినిమాలు కాదు నీకు అని అనయ్య లేదన్నయ్య నాకు ఉంది అది ఉండబట్టి కదా రుద్రవేణి చేశాను నాకు అది ఉండబట్టి కదా ఆపద్ బాలతో చేశాను అంటే స్వయం కృషి ఇవన్నీ చేశాను బట్ వాటిల్లో ప్రొడ్యూస్ అనేవాడు నలిగిపోయేవాడు అండ్ నాకు అవార్డులు రావచ్చు నీలాంటి వాళ్ళ చేత నేను మంచి అప్రిసియేషన్ ప్రశంసలు పొంది ఉండొచ్చు కానీ జనరంజకం అత్యధిక మంది జనాలని అలించే సినిమాగా అవి రాకపోతే నేను న్యాయం చేసే అవట్లేదు ఇంతమంది ప్రేమిస్తున్నప్పుడు వాళ్ళ ప్రేమకు ప్రతిఫలంగా నేను జస్టిఫై చేయాలి దాని లోపల మీరు ఏమని అనుకోండి మొనాటి సినిమాలు చేస్తున్నాడు మా సినిమాలు చేస్తున్నాడు వైవిధ్యం ఉండి టాలెంట్ ఉండి ఆ జోనర్కి వెళ్ళటం లేదు అని మీరు ఎంతనే అనుకోండి కానీ నో నేను వాళ్ళ కోసం ఉంటాను వాళ్ళ కోసం సినిమాలు చేస్తాను ఇప్పుడు మీ సినిమా అనేటువంటిది సంక్రాంతికి రావటం సంక్రాంతి ఫెస్టివల్ అనేటువంటిది చాలా గ్రాండ్ గా సెలబ్రేట్ చేసుకోవటం మీ ఫ్యాన్స్ ఇట్ ఇస్ ఇట్స్ నాట్ ఎ న్యూ థింగ్ సో మెనీ టైమ్స్ ఇంతకు ముందు కూడా మీ సినిమాలు బాలకృష్ణ గారి సినిమాలు సంక్రాంతికి రిలీజ్ అయినటువంటి సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి దెర్ ఇస్ అ వండర్ఫుల్ షేరింగ్ ఆఫ్ సక్సెస్ అండ్ ఇద్దరు ఫ్యాన్స్ కూడా అలరించబడ్డారు ఇట్ ఇస్ వండర్ఫుల్ థింగ్ బట్ ఈ సినిమాకు సంబంధించిన వరకు ప్రొడ్యూసర్స్ ఒకళ్ళే కావటం అనేటువంటిది దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ షోస్ great difference in the sense i mean as far as the prominence of your publicity kavachu prominence of theaters kavachu prominence of the producers concentration kavachu how do you take this particularly ante annidiki producer lu ane vaadu pradhana vandi vaalla idi vaala cinema mem act chesam mal pane ayipoyin tarvata inga ma involvement ayithe na involvement ayithe inga edu undadu andi idi vaalu iddariki rendu kallu rendu vaalu kanna bedalu ఏ పిల్లకి ఏది అన్యాయం చేస్తారు ఏ కను పుడుచుకుంటారు రెండు సమంగానే ఉండాలని రెండు బాగా ఆడాలని రెండింటికి ఆ రకంగా న్యాయం చేయాలని ఆలోచిస్తారు కాబట్టి అలాంటి నిర్మాతలు అది వాళ్ళు వాళ్ళకి తెలుసు వాళ్ళు చూసుకుంటారు అది యాక్చువల్ మా క్వశ్చన్ అండి అది సార్ అని అడిగారు కానీ అది మా క్వశ్చన్ మేము ఆన్సర్ చేయాల్సింది మాకు ఎన్నోసార్లు చెప్పారు సార్ రవి మీ సినిమా రెండు రెండు బాగుండాలి దాంట్లో అసలు ఎటువంటి అనుమానం లేదు రెండు సినిమాలు ఆడాలని ఎన్నిసార్లు అన్నారో నిజంగా మాకు తెలుసు యాక్చువల్గా హీస్ వెరీ వెరీ ఆప్టిమిస్టిక్ అండ్ చిరంజీవి గారు అది డెఫినెట్గా మాకు అటుసైడ్ నుంచే అలాగ ఉంది ఇటు ఉంది ఏ ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు అందరం ఎంతో హ్యాపీ చేస్తున్నాం ఎంత ఎంజాయ్ చేస్తుంది చూడండి మీరు అనవసరం దీంట్లో నుంచి ఏం అర్థాలు clarification from your side so things will get pacified super sir and it's not the matter we don't want to make yeah, any yeah, senses yeah. out of it so we are very very happy sir anni as per the schedule le jarugutuni den daniki chaala segregated ga chestunnam etuvanti ibbandi ledhu andar kuda mana sir mana mega fans meeting id jarigindi vaallu kuda they also felt very happy alage it side nunchi kuda wall side nunchi kuda chaala cooperation undi అన్ని రకాలుగా అన్ని రెండు గ్రాండ్ ఓపెనింగ్ తో ఉంటాయి సార్ అలాగే ఇక ఈ సందర్భంగా మనం దీని గురించి మాట్లాడుకుందాం సార్ 
చిరంజీవి గారు ప్రెస్ మీట్ అంటే యాక్చువల్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ అంటే ఫైవ్ ఫైవ్ థర్టీ స్టార్ట్ అవుద్ది సెవెన్ దా స్టార్ట్ కాలే ఏంటని చూసాం అంటే ప్రకాష్ గారు సెట్ డే లైట్ లో ఎలా ఉంది నైట్ సెట్ లో ఎలా ఉంది చూపించాలని సెవెన్ దా డిలే చేసారా ఏంటి అర్థం కాలేస్ అలాంటి రీజన్ ఏం కాదండి నిజంగా అందరం ఇక్కడ కొంచెం గంటలు లేట్ అయ్యిందనుకో సారీ కానీ అందరం ఎంజాయ్ చేసాం ఇక్కడ అదైతే వాస్తవం లాస్ట్ పుష్ప సినిమాకి టికెట్స్ ఇష్యూలో కొంచెం ప్రాబ్లం అయింది చాలా చోట్ల ఏపీ గవర్నమెంట్ కానీ చాలా చోట్ల ఈ సినిమాకి వచ్చేసరికి థియేటర్ ఇష్యూలో ప్రాబ్లం వచ్చింది అప్పుడు అంటే నీతో కలిసి కన్ని పనిచేసిన ప్రొడ్యూసర్స్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఆ ఎగ్జిబ్యూటర్స్ అందరూ కూడా డివైడ్ అయిపోయి ఇప్పుడు మీరు సొంతంగా డిస్ట్రిబ్యూషన్ స్టార్ట్ చేసే పరిస్థితికి వచ్చింది నైజాంలో అని అందరికి తెలిసిన విషయం ఈ డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఇప్పుడు బాలకృష్ణ గారి సినిమాకి చిరంజీవి గారి సినిమాకి ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయబోతున్నారు ఎందుకంటే మీరే డిస్ట్రిబ్యూటర్ కాబట్టి ఇక్కడ సార్ అది ఇంకా ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఉంది సార్ అట్లాంటి ఇష్యూస్ ఏం లేవు అన్ని హెల్దీగా బ్రహ్మాండంగా ఏ సినిమా స్టామినాకి ఎన్ని కావాలో అన్నీ జరుగుతాయి ఏమైనా ఓటీఆర్ ఉంటే ఓ డిస్కషన్ సాల్వ్ అయిపోద్ది నథింగ్ టు వరి రాంబాబు గారు మీకు నేను మొత్తం రేపు ఒక రోజు ముందర రిలీజ్ ముందర మీకు చెప్తారు మీకు చూపిస్తా లిస్ట్ యూ విల్ ఆల్సో ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ ఓకే అన్ని బ్రహ్మాండంగా జరుగుతాయి సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ రవితేజ్ గారు రవితేజ్ గారు కంగ్రాచులేషన్స్ ముందు ధమాకా హిట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ మీ అబ్బాయిని ఈడియ టూ సినిమాతో నెక్స్ట్ ఇయర్ లాంచ్ చేస్తున్నారు అని అందరూ వెయిట్ చేస్తున్నారు వాట్స్ ఎవరు ఇదేండి కొత్తగా చాలా కొత్తగా ఉంది నాకు అలాంటిది లేదండి అలాంటిది చిరంజీవి గారు సార్ మీ సార్ ఇక్కడ సార్ మీ రీఎంట్రీ అయిన తర్వాత మీరు మీ కామెడీ మిస్ అయ్యాం అంటే మీరు చేసే కామెడీకి పెద్ద ఫ్యాన్స్ ఆ కామెడీ మిస్ అవుతూ ఉన్నాము ఆ కామెడీ ఏదైతే మిస్ అయ్యామో వాల్తేరు వేరే అనేది ఒక ఫుల్ మిల్స్ అవబోతుందా ఫుల్ మిల్స్ అవుతుంది లాస్ట్ లో మేడ పెరుగుతో కూడా మంచి అండి ఒక నిమిషం సారీ డెఫినెట్ గా ఈ సినిమా చేస్తున్నప్పుడు ఇంత ఇంత రేంజ్ కామెడీ నేను ఈ మధ్య సంవత్సరం ఎప్పుడు చేశానంటే నా గుర్తుండి శంకర్ దాదా ఎంబీబీఎస్ చేశాను ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఈ సినిమాలోనే ఇంత రేంజ్ కామెడీ ఇంత రేంజ్ అండ్ నేను ఎంజాయ్ చేస్తూ చేశాను అందులో ఒకసారి స్క్రిప్ట్ లో లేని కూడా స్పాట్ లో నేను చేసేసరికి కట్ చెప్పడం కూడా మర్చిపోయి నవ్వుతుంటే డైరెక్ట్ ఎక్కడ అంటే పొట్టబడేసుకున్న సందర్భాలు నేను చూస్తాను ఇది స్క్రీన్ వెనకాల కాబట్టి ఈ సినిమాలో నేను బాగా ఎంజాయ్ చేశాను నా కామెడీ బాగా పండింది పండిందా లేదా ఇది ఫుల్ బిల్స్ కాదు పార్సిల్ బిల్స్ ఇంటి కూడా తీసుకెళ్ళచ్చు అందరూ సార్ డెఫినెట్లీ అండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ పవన్ కళ్యాణ్ తన కమిటీ సినిమా ముందు పూర్తి చేయాలండి అది అయిన తర్వాత మేబీ ఓ టూ ఇయర్స్ పడుతున్నాయో ఆలోచిస్తాం చిరంజీవి గారు అండ్ రవితేజ గారు ఇద్దరికి అండి సార్ చిరంజీవి గారు రెండు వేల సంవత్సరం జనవరి నాలుగో తారీఖు పండక్కి అన్నయ్య అనే ఒక సినిమా వచ్చింది సార్ కరెక్ట్ గా ఇరవై రెండు ఏళ్ల క్రితం అప్పుడు రవితేజ అనే అతను ఒక మామూలు క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ ఇప్పుడు మాస్ మహారాజ ఆ రేంజ్ నుంచి ఈ రేంజ్ కి వచ్చిన దాకా ఆయనలోని మీరు గమనించింది ఏంటి రవితేజ గారు మీరు ఆ రోజు చేసిన చిరంజీవి గారికి ఈ రోజు చేసిన మెగాస్టార్ గారికి తేడా ఏంటి సార్ నాకు తెలిసి ఏమీ లేదు తేడా సేమ్ టు సేమ్ అదే అపాయత అదే రిసీవింగ్ అదే వామ్ టు అతను వ్యక్తిత్వం చెప్తాడండి వ్యక్తిత్వం కరెక్ట్ ఇద్దరు తన తన ఇద్దరు కూడా మొన్నే చెప్పాను ఇది ఒకటే ఇరవై రెండు ఏళ్ళు అయింది అన్నది మీకు తెలియ తెలుసా మీరు చెప్తాను కానీ సినిమా చూస్తుంటే కనుక ఇరవై రెండు ఏళ్ళ క్రితం కలిసిన ఇలా అనేది కదా ఇరవై రెండు ఏళ్ళకి ఇప్పటికీ అసలు తేడా తెలియదు అని అలా ఉన్నారు మనుషులు ఉత్తారు కానీ నా అపీరియన్స్ కానీ అలాగే ఉంది అది థ్యాంక్స్ టు గాడ్ సార్ రెండు వేల ఆరు సంవత్సరంలో శంకర్ దాదా ఎంబీబీఎస్ తో శంకర్ దాదా తో డాన్స్ వేసిన స్టేజ్ మీద ఆ రోజు నున్న ఎనర్జీకి ఈ రోజు నున్న ఎనర్జీకి తేడా గమనించింది ఏంటి మీరు చిరంజీవి గారు లేదు సార్ అదే మేమందరం ఆశ్చర్యపోయింది కూడా ఏంటంటే నేను శంకర్ దాదా చేసినప్పటికి మళ్ళీ దాని తర్వాత బాస్ ది మన రీఎంట్రీ ఖైదీ వన్ ఫిఫ్టీకి మళ్ళీ మేము అలాగే షాక్ అయ్యాం చూసారంటే 
అప్పుడు మళ్ళీ ఒక హుక్ స్టెప్ ఆయన ఇప్పుడు శంకర్ గాదర్ ఎలా చేస్తారు లేదా అప్పుడు కొడితే కొట్టాలి లేదా సిక్స్ కొట్టాలి ఎలా చేస్తారు వేణు స్టెప్ ఎలా చేస్తారు అలా ఎలాగైతే హుక్ స్టెప్ కి కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ చిరంజీవి గారు అనుకున్నామో అలాగే మళ్ళీ ఖైదీ వన్ ఫిఫ్టీ కూడా మళ్ళీ ఆయన అలా మనకి చేసి చూపించారు అప్పటికి నాకు అలాగే ఆశీర్వదిస్తే మళ్ళీ అలాగే చేశారని అలాగే ఇప్పుడు ఈ సినిమాలో కూడా మన బాస్ పార్టీలో చూడండి మళ్ళీ అసలు శ్రీదేవి చిరంజీవి పాటలు చూడండి అసలు ఏ మాత్రం ఎనర్జీ ఎక్కడ నాకు డిఫరెన్స్ కనిపించట్లేదు ఇంకా పెరుగుతుంది నేను చెప్పాలంటే అప్పుడు అండ్ ఇప్పుడు వాళ్ళిద్దరూ చేసిన నెక్స్ట్ రాబోయే సాంగ్ అది అప్పటికి అప్పటికి శేఖర్ మాస్ చెప్పాలి సార్ చెప్తున్నా కదా మేము అప్పుడు చూసినప్పుడు ఎలా ఉందో దానికి మించే ఉంది కానీ ఏ మాత్రం తగ్గలేదు సార్ మీకు ఇంకా చెప్తున్నా ఇప్పుడు ఫోన్ కాల్ లోడింగ్ చూసుకోండి ఏమండి మీరే అడిగారు కదా ఫోన్ కాల్ లోడింగ్ చూడండి బాస్ ని ఆ ఎనర్జీ కూడా ఎవరు మించి చేయలేరు అనిపిస్తుంది ఎవరు మించి చేయలేరని ఆ గ్రేస్ ఆ ఎనర్జీ సార్ స్టార్ కొంచెం రిస్క్ చేస్తూ కొన్ని కొన్ని సినిమాలు చేయాల్సి వస్తుంది ఓ మా ఇమేజ్ తెచ్చుకోవడం కోసం మీరు గోండ సినిమాలు అలా చాలా సినిమాలు చేశారు ఆ తర్వాత అభిమానుల కోసం బంగీ జంప్ అనే బావుగారు భావన ఒక పెద్ద స్టార్ ఇమేజ్ వచ్చిన తర్వాత బంగీ జంప్ చేయడం అనేది అందరికీ షాక్ గా గురి చేసింది ఆ తర్వాత ఈ సినిమాకి పైగా ఇంత మెగా స్టార్ ఆకాశం అంత ఎత్తిన మెగా స్టార్ మైనస్ ఎయిట్ డిగ్రీస్ లో చేయాల్సిన అవసరం ఉందా డే అండ్ నైట్ సినిమాలో చేయాల్సిన అవసరం ఉందా తడుస్తూ ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టుగా తడుస్తూ చేయాల్సిన అవసరం ఉందా అంటే ఏం చెప్పారు ఖచ్చితంగా ఉంది లేని రోజున బెటర్ రిటైర్డ్ ఇంటికి వెళ్ళిపో ఈ విషయం నేను ప్రతి ఒక్కరికి చెప్తాను నేను పరిస్థితులు ఎలా ఉంటాయి ఏంటంటే అంటానికి రకరకాల క్లైమేట్స్లో రకరకాల వాతావరణంలో మనం చేయాల్సిన పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు నువ్వు కమిట్ అయినప్పుడు న్యాయం చేయాలనుకున్నప్పుడు ఇంకా అక్కడ ఉన్నటువంటి ఇబ్బందుల్ని ఇబ్బందిగా నువ్వు ఫీల్ అవ్వకూడదు అది ఎగ్జిబ్యూట్ చేయకూడదు వాటికి తలొగ్గి చేయాల్సిందే అలా చేసిన రోజులే నువ్వు న్యాయం ఈ ఫీల్డ్ లో ఉంటే అది అర్హత ఉంది లేదంటావా గెట్ లాస్ట్ ఇంటికి వెళ్ళిపో ఈ కూడా ప్రతి ఒక్కరు అదే చెప్తాను నేను బిగినింగ్ డేస్ లో ఒక యాక్టర్ గా నేను ప్రూవ్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు అలాంటి పరిస్థితి వస్తే కనుక ఈ క్వశ్చన్ మీ చేత ఏంచుకోని ఏ చేయాలి చేయబోతే ఎక్కడి నుంచి చేయాలి తారా స్థాయి తారాలో రావాలంటే మావులా స్టార్ డమ్ రావాలంటే మావులా చెయ్యాలని మీరే అంటారుగా ఇప్పుడు అదే మనిషి నేను వేస్తుంటే మీకు కష్టం అనిపించలేదు అయ్యో పాప అని వాళ్ళ సింపతి పెడుతుంటే నాకు చాలా ఆర్డ్ గా అనిపిస్తుంది లేదండి మీరు చెయ్యాలండి అని ఎప్పుడైతే బిగినింగ్ డేస్ లో ఆకలితో ఉంటామో ఈ వేషాలు కావాలి ఇక్కడ మన సృష్టిలో స్థానం ఏర్పరచుకోవాలి ఎలా అయితే అనుకుంటాం మనం ఈ రోజు కూడా వంద సినిమాలు చేయాలి రెండు వందల సినిమాలు చేయాలి మూడు వందల సినిమాలు చేయాలి ఆ ఆకలి చచ్చిపోయిన రోజు నా బెటర్ యూ లీవ్ ద ఇండస్ట్రీ అండ్ గో ఎప్పుడు ఆకలితోనే ఉండాలి ఆ అర్థాకలతో ఉండాలి నువ్వు చేస్తూనే ఉండాలి అప్పుడే న్యాయం చేసుకోవడం అవుతావు నీ ప్రొఫెషన్ కి అది నేను నేను దాన్ని ఆచరిస్తాను ఈ రోజు దాని కట్టుబడి ఉంటాను కాబట్టి ఎవరు ఎంత అనుకున్నా సరే మైనస్ ఎయిట్ డిగ్రీస్ లో జస్ట్ షర్ట్ పీస్ వేసుకుని చేశాను ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత నా బాధ నాకు ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా నమ్మైపోయాయి కింద కాళ్ళు నమ్మైపోయింది ఐస్ లోపలికి వెళ్ళిపోయి అవి ఏదో హాట్ వేడి వేడి వేడిగా ఏదైనా చేసుకున్నా ఏదో చేసుకుని నీళ్లు పోసుకున్నా లేకపోతే అలా చేసుకుని నా బాధ నాకు ఉంటాయి కానీ బాధను వ్యక్తపరచడం కానీ లేకపోతే ఆ బాధను కనిపించేలా తెర మీద చేయడం కానీ నేను చేయలేదు ఎస్ గుడ్డులా కష్టపడతాను అది ఎందుకంటే కేవలం నేను చేస్తున్నప్పుడు ఆ బాధ నాకు ఎందుకు నాకు బాధ అనిపిస్తా అంటే తెర మీద ఉన్నప్పుడు వీళ్ళు ఎలా క్లాప్స్ కొడతారు తెర మీద ఉన్నప్పుడు ఆడియన్స్ ఎలాగ రియాక్ట్ అవుతారు నా అభిమానులు ఎలాగ నన్ను వావ్ అంటారన్నది నాకు అది కనిపిస్తుంటుంది వినిపిస్తుంటుంది ఎస్ అందుకు నాకు బాధ బాధగా ఉండదు నేను ఏమీ బాధపడలేదు ఇప్పుడు మనం అన్ని భాషల్లో కూడా సినిమా రిలీజ్ చేయడం అనేది ఒక కామన్ పాయింట్ అయిపోయింది కాబట్టి ఈ సినిమాని కేవలం తెలుగులోనేనా ఇంకేమైనా భాషలో రిలీజ్ చేస్తున్నారా హిందీ హిందీలో చేస్తున్నాం సార్ సేమ్ ప్యారలల్ రిలీజ్ ఓకే వాళ్ళ దేర్ వేరే హిందీలో కూడా జాన్ థర్టీన్ రిలీజ్ ఉంది సేమ్ టైటిల్ సేమ్ టైటిల్ సేమ్ టైటిల్ సార్ చిరంజీవి టైటిల్ విషయంలో మీ భాగస్వామ్యం ఎంత వరకు ఉంది సార్ అంటే ఈ సినిమా టైటిల్ విషయంలో మీరు కాస్త బాబుకి సలహాలు సూచనలు ఇచ్చినట్టు తెలుసు మీకు ఒక విషయం చెప్పాలి ఓపెన్ గా నాకేమి అభ్యంతరం లేదు నాకేమి ఇన్ని విషయం లేదు సెట్ కు వెళ్ళగానే క్యాట్ వెళ్ళగానే బాబి ఏంటి బాబి అని అంటే మొత్తం సీన్ అంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయటం కాదండి మొత్తం సీన్ అంతా నటించి చూపించేస్తాడు మొత్తం నన్ను నేను కనపడుతూ ఉంటాను కనపడుతుంటే 
అనే ఇది ఇంకేంటి ఇది చేసేదే ఉంది నువ్వేం చెప్పావు అది నేను చేసి చూపిస్తే చాలా అంతకంటే ఇంకేం చేయాలి నేను అద్భుతం చేసేవాడిని అని ఏం లేదన్న ఏదైనా చేయాలంటే మీరే గుర్తుకొచ్చేస్తారు మీ సినిమాలు చూసాం కదా మీరు ఎట్లాగ ఈ డైలాగ్ ఎలా బాడీ లాంగ్వేజ్ ఇస్తారు ఎట్లా ఉంటాయని మాకు తెలుసు కాబట్టి చేశారు సో బాబి దగ్గర నా యాక్టింగ్ మేడ్ ఈజీ సార్ చాలా హాయిగా హాయ్ చేస్తుంది అప్ప అండ్ ఒకసారి అన్న సరదా ఏ షూటింగ్ అయినా సరే నా బ్రెయిన్ కూడా తీసుకెళ్ళేవాడు నా బాడీతో పాటు ఈ సినిమా షూటింగ్కి బ్రెయిన్ మా ఇంట్లో ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టి నేను మాత్రం బాడీతో వెళ్ళేవాడిని రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు వెళ్ళిపోవాలి వాళ్ళ ఇంట్లో ఏదో ఒక ఫంక్షన్ ఉంది ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే వారి అడగండి లేదంటే మీరు సరే వండర్ఫుల్ జాబ్ అండి సినిమాలో ఆయన థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రాజా థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ మీడియా ప్రతినిధులందరికీ కూడా పేరు పేరు కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాము వాళ్ళ వీరయ్య పదమూడవ తారీఖు ఇరవై ఇరవై మూడు పదమూడు ఈ డేట్ గుర్తు పెట్టుకోండి బాస్ పార్టీకి రెడీ అయిపోండి పూరకాలే థియేటర్ లో అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీడియా వాళ్ళందరికీ పేరు పేరు కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాం సౌండ్ తగ్గించండి సౌండ్ ఆఫ్ సౌండ్ ఆఫ్ సౌండ్ ఆఫ్ నేను చూడకపోతే వెళ్ళిపోయా ఉన్నా కానీ సుమారు గారు మీరు చెప్పండి ఇది అడగాలన్నారు మీ ఒక్క కోసం ఆగేది మొత్తం లేదు మైక్ లేదు మైక్ ఏం పట్ల చెప్పారు దానికి ఇందాక ప్రభు ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు సార్ బాలకృష్ణ గారి సినిమా మీ సినిమా వస్తుందని యాక్చువల్ గా ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అండి సేమ్ సంక్రాంతికి మీ హిట్లర్ రిలీజ్ అయిందండి అలాగే బాలకృష్ణ గారిది పెద్దనే రిలీజ్ అయింది రెండు సినిమాలు హిట్ అయినాయి రెండు రెండు కూడా మళ్ళీ మళ్ళీ అదే పునరావృతం అవుతుంది అదే పునరావృతం అవుతుంది రాసి పెట్టుకుంటుంది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ మెగా స్టార్ చిరంజీవి గారికి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు ఎస్ ఆయన వచ్చేస్తున్నారు కన్నుల పండుగ లాగా వాల్తే వీరయ్య సంక్రాంతిని మరింత పెద్ద పండుగ చేయడానికి సో థర్టీన్త్ కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉండండి అండ్ అడ్వాన్స్ గా హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ హ్యాపీ సంక్రాంతి